नमस्कार मित्रांनो एम पी एस सी व्हिजन या आपल्या फ्री एज्युकेशन चॅनलवर आपलं स्वागत आहे आज आपण वर्ग पाचवे इतिहास यातील पार्ट दोन कंटिन्यू करणार आहोत यापूर्वी आपण पार्ट एक आपल्या एम पी एस सी व्हिजन या चॅनलवर अपलोड केला होता ज्यांनी कोणी तो पार्ट पाहिला नसेल मी त्यांना रिक्वेस्ट करतो की कृपया पार्ट एक नक्की पहा त्या पार्ट एकमध्ये आपण अनुक्रमाने का म्हणजे ते नेमकं वर्ग पाचवी जी आहे इतिहासमध्ये अभ्यासायचं काय याविषयीची थोडक्यात आढावा घेतला त्यानंतर आपण भारताची सांस्कृतिक विविधता म्हणजे आपली जी आपण म्हणतो ना की भारतीय संस्कृती जी आहे ती संमिश्र संस्कृती आहे तर ती कशा पद्धतीची आहे आणि त्यामध्ये स उदाहरणार्थ महाराष्ट्रामध्ये कोणता सण के साजरा केला जातो उदाहरणार्थ दसरा आंध्र प्रदेशात येरुवाक आणि पुन्नम त्यासोबतच आपण प्रसिद्ध नृत्य पाहिले होते पंजाबमधील भांगडा गुजरातमधील गरबा आसाममधील बेहू हे आपल्या एक्झाममध्ये ऑलरेडी विचारलं आहे त्यामुळे ज्यांनी कोणी ते लेक्चर पाहिलं नाही नक्की ते पहा आजच्या लेक्चरमध्ये आपण विज्ञान आणि मानवी जीवन आणि युरोपातील प्रबोधन युग असं दु प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीन कंटिन्यू करणार आहोत ठीक आहे चला तर मग आता वेळ न वाया घालवता आपण सर्वात पहिलं प्रकरण दुसरे पाहूया विज्ञान आणि मानवी जीवन ठीक आहे मित्रांनो आपल्या सर्वांना माहीत आहे आपले जे पूर्वज होते ते भटके जीवन जगायचे तर आजचा जो माणूस आहे किंवा आज आता आपण ज्या जीवनामध्ये जगतो ज्या जगामध्ये जगतोय तर ह्या विज्ञानामुळे आपण काय केलेलं आहे डायरेक्टली आकाशात झेप घेतलेले आहे आणि दुसऱ्या ग्रहावर पण जाण्याचे आपले प्रयत्न सुरू आहेत आजच्या मानवाचे ठीक आहे तर हे कसं शक्य झालं तर सुरुवातीला राईट बंधू यांनी विमानाचा शोध लावला त्यानंतर तर विमानाचा शोध लागल्यानंतर काय झालं तर एक आकाशामध्ये कशा पद्धतीनं उडायचं पक्षाप्रमाणे इत्यादी विषय वगैरे मानवाला माहिती होत गेली म्हणजे थोडक्यात संशोधन किंवा चिकित्सकवरती कल्पक बुद्धी मानवाला जास्तच जागृत करत गेली तर मग त्याचे काही चांगले परिमाण परिणाम आहेत सुखकर परिणाम पण आहेत आणि दुःखकर पण आहेत उदाहरणार्थ विमानाचा शोध लागला तर हे दळणवळण जी व्यवस्था आहे ती चांगली झाली पण दुसऱ्या महायुद्धात शस्त्रवर वाह फेकण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धामध्ये शस्त्रवर बॉम्ब फेकण्यासाठी विमानाचा प्रथमतः मोठ्या प्रमाणात वापर केला गेला यामुळे काय तर युद्धात मोठ्या प्रमाणात जीवित संपत्तीचा नाश झाला आपण पारंपरिक पद्धतीने ऊर्जा निर्मिती करतो त्यामुळं काय लिमिटेड असं ऊर्जा संसाधन असल्यामुळं पारंपरिक पद्धतीने जे आपण ऊर्जा निर्मिती करतो त्यावर बंधने चितात तर अणुशक्तीचा शोध लागल्यामुळं काय झालं वीज निर्मिती करणं जास्त शक्य झालं त्यानंतर रोगनिदान रोगोपचार शेती संशोधन अशा विविध क्षेत्रामध्ये आज देखील अणुशक्तीचा वापर केला जातो आपल्या सर्वांना माहीत आहे अणुशक्तीवर कमीत कमी एक प्रश्न आयोगाचा असतेच पण अणुशक्तीचा विध्वंसक वापरही करण्यात करण्यात आला तो कसा तर अमेरिकेने जे दुसऱ्या महायुद्धामध्येच्या शेवटी जपान विरुद्ध बॉम्ब वापरले त्यामध्ये हजारो लोक मृत्यू पावले होते आणि काही कायमचे जायबंदी झाले म्हणजे अजूनही तिथं लोक जे जन्म घेतात ते ते अपंगत जन्मतात तर अशा पद्धतीचे काही अपायकारक आणि काही उपायकारक जे वैज्ञानिक शोध लागले ते काय अपायकारक आणि काही उपायकारक असतात ठीक आहे अवकाश संशोधन यामध्ये अग्निबाणाचा रॉकेटचा शोध लागल्याने काय झालं तर अवकाश संशोधनाच्या कार्याला प्रोत्साहन मिळाले अग्निबाणाच्या सहाय्याने कृत्रिम उपग्रह अवकाशात पाठवणे शक्य झाले उपग्रहांच्या मदतीने हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तवणे पृथ्वीवर वनक्षेत्राचे मापन करणे नैसर्गिक संकटाची म्हणजे पूर्व सूचना आपल्याला मिळते जगभरातील देशामध्ये परस्परात दूरध्वनी दूरदर्शन संपर्क प्रस्थापित करणे म्हणजे इत्यादी प्रकारच्या जे सुविधा येतात ते आपल्याला कशामुळं अवकाश संशोधनामुळं किंवा कृत्रिम उपग्रहामुळं आपल्याला शक्य झालेलं आहे तर याविषयी जर अधिक माहिती जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही वर्ग आठवी जॉग्रफी भाग एक प्रकरण अवकाश भरारी यामध्ये आपण इंडियाचे जे इस्रो आहे इस्रोची संस्था इंडियन स्पेस ऑर्गनायझेशन तर ह्या प ह्या संस्थेनं कशा पद्धतीनं काम केलं आहे जगातल्या इतर संस्थेचं कशा पद्धतीनं काम चालतं आहे इत्यादी विषयी माहिती थोडक्यामध्ये तिथं व्यवस्थितपणे दिलेली आहे ठीक आहे तर हे भाग तुम्ही नक्की पहा नेक्स्ट आहे माहिती तंत्रज्ञान यामध्ये संगणकाचा शोध हा विसाव्या शतकातील एक महान आणि क्रांतिकारी शोध जे की मानवी जीवनामध्ये क्रांती घडून आणणारा शोध आहे तर आपल्या सर्वांना माहीत आहे आपल्याकडे आज मोबाईल आहे तर इंटरनेटच्या 
इंटरनेटच्या तंत्रज्ञानामुळे माहितीची देवाणघेवाण अतिशय सुलभ झालेली आहे आपण आपल्या घरी किंवा आपण इथं इंडियामध्ये बसून जगातून कोणत्याही माहिती कुठलीही माहिती कोणत्याही प्रकारे कशीही माहिती आपण मिळू शकतो जे की अवतरेज असेल हां त्याशिवाय हे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा एक्स रे त्यानंतर क्षयकिरण तंत्रज्ञान त्यानंतर आपण ज्यांना यंत्रमानव म्हणतो इंग्लिशमध्ये ते रोबोट ट्रॅकसारखे अवजड वाहने जनुकीय संशोधन त्यानंतर उत्तमोत्तम शेतकी बियाण्यांचा विकास अत्याधुनिक दूरध्वनी भ्रमणध्वनी इत्यादी प्रकारचे शोध लागल्यामुळे माणसाला प्रगतीचे विकासाचे नवीन मार्ग किंवा ऑपॉर्च्युनिटी वगैरे ज्याला आपण म्हणतो त्या पद्धतीने आपल्याला आज निर्माण झालेले आहेत जे की पूर्ण जगाला एका क्षेत्रामध्ये बांधू शकतात किंवा एक जवळ आणू शकतात तर यासोबतच काही याची समस्या पण उभा केलेल्या आहेत या नवीन आय टी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीनं की ते प्रदूषण हिंसाचार जे काही अणुशक्ती अवकाश संशोधन आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी पाहिलो यांचे काही वापर बी काही लोक वापर जे आहे ना गलत तरीकेनं करतात तर त्याचं प्रदूषण हिंसाचार दहशतवाद गुन्हेगारीची वाढ मानवी हक्काचे उल्लंघन यापैकी काही भरपूर साऱ्या समस्या आहेत या समस्यावर पण आयोगाने प्रश्न विचारतात तर वर्ग पाचवीचं आपण इतिहास पाहतो तर इथं समस्या जास्त डिस्क्रिप्शन नाही दिलेल्या आहेत त्या जेव्हा आपण दहावी ते बारावीमधले लेक्चर किंवा एम पी एस सीचे लेक्चर कंडक्ट करू तिथं आपण समस्याचा सखोलमध्ये अभ्यास करू इथं आपण महाराष्ट्र स्टेट बोर्डची बुक पाहतो त्यामुळे याच पद्धतीने आपल्याला अभ्यास करायचा आहे ठीक आहे आता नेक्स्ट प्रकरण पाहूया आपण ते म्हणजे प्रबोधन प्रकरण तिसरे युरोपातील प्रबोधनाचे युग हे प्रकरण आता अभ्यासणार आपण मित्रांनो प्रबोधन चळवळ याविषयी जर आपल्याला आपल्या देशातील किंवा आपल्या महाराष्ट्रातील प्रबोधन चळवळीविषयी जर आपल्याला माहिती हवी असेल तर मी त्यांना रिक्वेस्ट करतो ज्यांनी कोणी वर्ग अकरावी इतिहास भाग दोन हे ज्यांनी कोणी पाहिले नसेल त्यांनी नक्की पाहावं त्यामधून तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने परीक्षेमध्ये जे प्रश्न येतात ते चांगल्या पद्धतीने तिथून तुमचे कवर होतील ठीक आहे मित्रांनो आज आपण पाहतोय युरोप हा खंड अनेक क्षेत्रात आघाडीवर आहे पण मध्ययुगात युरोपातील समाज मना समाज मनावर किंवा समाज जो आहे तो अतिशय माग असलेला होता समाजावर धर्मगुरूंचा प्रभाव होता ते जे सांगतील ते लोकांना मान्य करावे लागे धर्मगुरूंची प्रभावचे लोकांचे ज्ञान मिळण्याचे प्रमुख साधन होते धर्मगुरूप्रमाणे राजघराण्यातील लोक व सरदार उमराव यांनाही समाजात महत्त्व होते तर मग हे महत्त्व मागे पडून प्रबोधन कशा पद्धतीने झालं फक्त प्रबोधनाविषयी इथं माहिती घेणार आहोत आपण ठीक आहे युरोपातील ही स्थिती हळूहळू बदलू लागली कारण युरोपात पुढील काळामध्ये वैचारिक जागृती घडून आली आणि धर्मगुरू सरदार उमराव यांच्या इतक्यात सामान्य माणसाच्या भावभावनांनाही महत्त्व आहे तसेच प्रत्येक माणसाला एक व्यक्ती म्हणून मूल्य आहे ही जाणीव झाली बुद्धीला पटेल तेच मान्य करावे हा विचार लोकांना समजला या वैचारिक जागृतीला प्रबोधन असे म्हणतात याशिवाय अजूनही भरपूर कारणं होते जे की वैचारिक जागृती किंवा प्रबोधन होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले प्रथमत छपा यंत्राचा शोध इसवी सन चौदाशे पन्नासच्या सुमारात लागला तर तोपर्यंत जे चौदाशे पन्नासपर्यंत जे काही पुस्तकं होते जे काही वैचार विचार वैचारिक पुस्तके किंवा माणसाला कल्पक करणारे जे काही विचार होते ते नि लिमिटेड लोकांपर्यंत मर्यादित होते आणि चौदाशे पन्नासच्या नंतर तर काय झालं छपा यंत्राचा शोध लागल्यामुळं जे काही पुस्तका होते ते पुस्तका जगातील इतर भाषेमध्ये पण छापले जाऊ लागले आणि त्यामुळे जे सामान्य माणसाला पण जे ज्ञान आहे ते ज्ञान उपलब्ध केलं जाऊ शकलं त्यासोबतच काही विचारवंत होते उदाहरणार्थ स्वतःच्या बुद्धीवरच विश्वास ठेवा केवळ इतर कोणी सांगतो म्हणून विसंबून राहू नका असे सांगणारे जे महान तत्वत्ते होते विचारवंत होते ते रॉझर वेकर होते त्यासोबतच त्यांच्याच काळामध्ये इटालियन कवी होते ज्यांचं नाव डांठे होतं यांनी डिवाईन कॉमेडी नावाचा हा एक काव्यग्रंथ लिहिला होता तर या काव्यग्रंथामध्ये माणसांच्या भावनांचे वर्णन करण्यात आले होते तर शेक्सपियर या इंग्रजी लेखकाने माणसाच्या मनातील राग लोभ प्रेम या भावनावर आधारित अनेक कथा आणि नाटक रंगवले आहेत शेक्सपियरचे नाटक आजही तेवढेच प्रचलित आहेत आपल्याला माहीत आहेत मित्रांनो युरोपामध्ये जे प्रबोधन घडून आले ते प्रबोधन घडून येण्यासाठी कोणते घटक किंवा कोणते कारण आहेत ते कारण आपण पाहतो तर नंबर एक पाहिलं आपण 
छपा यंत्राचा शोध त्यानंतर नवे साहित्य नवे विचार पाहिले आता आपण कला क्षेत्रात कशा पद्धतीने बदल होत गेले त्यामुळे नेमका बदल मानवी जीवनावर काय झाला याविषयीची माहिती घेतोय तर चित्रकला मूर्तिकला या क्षेत्रातही नव्या प्रकारच्या विषयाचे चित्रण केले गेले यापूर्वी देवी देवतावरच ते चित्रण करायचे पण लिओनार्डो द फिस्की नावाच्या ग्रहस्थाने काय केलं मोनालिसा नावाचं एक चित्र काढलं या चित्रात एका तरुणीच्या चेहऱ्यावरील हास्याचे अप्रतिम चित्रण त्याने केले यापूर्वीच्या काळात सामान्य माणूस चित्रकलेचा विषयच यापूर्वीच्या काळामध्ये काय व्हायचं की सामान्य माणूस चित्रकलेचा विषयच होऊ शकत नव्हता तर फक्त धर्मकथावर आधारलेलीच चित्रे काढली जात असत तर हे पहिल्यांदा लिओनार्डो द व्हिस्की यांनी मोनालिसा चित्र काढलं होतं जे की एका तरुणीचं होतं त्यानंतर पाहूया आपण विज्ञानातील प्रगती यामध्ये कोपर्निकस गॅलोलिओ हॅले यासारख्या खगोलशास्त्रांच्या शोधामुळे ग्रहमालेबद्दल अधिक माहिती उपलब्ध झाली आणि त्याचा उपयोग आतापर्यंत जे अंधश्रद्धाळू किंवा एक धार्मिक धार्मिक वृत्तीने जे ग्रहमालेला किंवा सूर्यमालेला बघायचे त्या दृष्टिकोनामध्ये बदल झाला आणि सूर्य पृथ्वीभोवती फिरतो ग्रहणे आणि धुमकेतूही आपल्यावर संकटे आणतात इत्यादी समज पूर्णपणे खोटे ठरल्या गेल्या कशामुळे हे जे विज्ञानातील जे प्रगती कोपरनिकस गॅलेलिओ हॅले यासारख्या जे खगोलशास्त्रांच्या शोधामुळे जे शोध लागले त्यामुळे तर माणसाला समजले की प्रयोगशीलतेवर आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोनामुळे खगोलशास्त्राप्रमाणेच पदार्थ विज्ञान रसायनशास्त्र शरीरशास्त्र इत्यादी विषयातही अनेक नवीन शोध लागण्यात सुरुवात झाली त्या काळामध्ये तर अशा प्रकारे हळूहळू हळूहळू नवीन शोध युरोपामध्ये लागत गेले आणि त्याचा प्रसार जगामध्ये होत गेला नेक्स्ट पाहतोय आपण भौगोलिक शोध यामध्ये होका यंत्र यातून सागरी मार्गातून भूपते शोधण्याच्या चळवळीला चालना मिळाली भौगोलिक शोधाच्या जे होका यंत्र याचा शोध लागला होता यामधूनच काय झालं तर नवीन भूपृथ्वी शोधण्याच्या चळवळीला युरोपात चालना मिळाली आणि लांबचा प्रवास करू शकतील अशी जहाजे तयार करण्यात आले प्रबोधन युगात जे ज्ञान प्राप्त झाले त्याचे अचूक नकाशे बनवण्याचे शास्त्र अवगत झाले लोकांना अशा प्रकारचे जे काही शास्त्र त्या काळामध्ये माहिती झाले विज्ञानाची प्रगती भौगोलिक शोध कलाक्षेत्र छपा यंत्राचा शोध तर यामुळं एक नवीन चळवळ युरोपामध्ये उभी झाली ते नवीन भूप्रदेश शोधणे किंवा विज्ञानाचे शोध लावण्यामध्ये स्पर्धा लागली अशा पद्धतीचे त्यांच्यामध्ये एक जागृती घडून आली त्यामुळंच आजचा जो युरोप आहे तो आपल्याला एक चांगल्या प्रकारे अनेक क्षेत्रामध्ये आघाडीवर दिसतो तर नंतर काय झालं जे भौगोलिक शोध लागला होका यंत्राची माहिती झाली त्यांना प्रबोधनात प्रबोधन युगामध्ये अचूक जे नकाशे आहेत ते नकाशे बनवण्यात आले आणि अचूक ज्ञान त्यांना प्राप्त झालं आणि त्याचे त्यांच्यावर दृढ विश्वास पण झाला तर त्यामुळं आशियाकडून युरोपकडे जाण्याचा एकच जो मार्ग होता तो कॉन्स्टिनोपाल चौदाशे त्रेपन्नमध्ये तुर्क लोकांनी जिंकून घेतला होता त्यामुळे पण नवीन मार्ग शोधण्याची जे युरोप लोकांना किंवा युरोपातील लोकांना गरज निर्माण झाली यामधूनच यामधूनच नौकानयनशास्त्रातील प्रगतीमुळे युरोपातील अनेक धाडशी कलाशांनी जगातील नवे प्रदेश शोधून काढण्याच्या मोहिमा हाती घेतल्या यामध्ये कोलंबस अमेरिगो फेस्पोसी वास्को द गामा फर्नी फर्डिल फर्डिनंड फर्डिनंड मॅगिलन इत्यादी खलाशांच्या त्या समावेशामुळे या मोहिमामुळे अमेरिका खंडांचा शोध भारत भारताकडे येणाऱ्या नवीन मार्गांचा शोध अशा प्रकारे नवीन नवीन शोध त्या काळामध्ये तेथील युरोपातील जे धाडशी खलाशी धाडशी लोक यांनी लावण्याचा प्रयत्न केला केला आणि त्यातून नवीन शोध नवीन भूप्रदेश पण शोध लावले त्यांनी ठीक आहे मित्रांनो तर आता पाहूया युरोपातील धर्मसुधारणा चळवळ कशा पद्धतीने केली किंवा कोणी केली धर्मसुधारणा चळवळ यामध्ये प्रबोधनामुळे काय झालं धर्मगुरूंच्या व पोपच्या अधिकाऱ्यांना आव्हान मिळाले आणि हस इर्समॅन मॉर्टिन ल्युथर यासारख्या विचारवंतांनी धर्मगुरूंच्या अन्यायकारक आज्ञा लोकांनी मानू नयेत अशी शिक अशी शिकवण जी आहे त्या काळातील लोकांना त्यांनी दिली आणि युरोपमध्ये मुख्यतः ख्रिश्चन धर्मीय लोक आढळतात तर त्या काळातील त्या ख्रिश्चन धर्मीय लोकांना हे जे इरसम्यास आणि मार्टिन ल्युथर किंग यासारखे जे विचारवंत होते त्यांनी सांगितलं की बायबल हा धर्मग्रंथ 
वाचून लोक स्वतःच धर्माचा धर्मज्ञानाचा अर्थ लावू शकतात आणि त्यासाठी धर्मगुरूंची आवश्यकता नाही असे त्यांनी सांगितले तर त्यामुळे काय झालं तर व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विचारांचे वारे युरोपात वाहू लागले आधुनिक काळात युरोपात घडून आलेल्या सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक व राजकीय बदलांची सुरुवात प्रथमत कोणत्या युगात झाली असन तर ती प्रबोधन युगात झाली अशा प्रकारे मित्रांनो या लेक्चरमध्ये मला आपल्याशी एवढाच संवाद साधायचा होता येणाऱ्या लेक्चरमध्ये आपण प्रकरण चौथे क्रांतियुग व त्यानंतर इंग्रजांचे भारतात आगमन व सत्ता स्थापन इथून आपल्या भारतीय इतिहासाला सुरुवात होते ठीक आहे तर अशा प्रकारचे महत्त्वपूर्ण प्रकरण आपण अभ्यासणार आहोत नंतर आपण कंटिन्यू एक एक पार्ट लेक्चर कंटिन्यू करू तर धन्यवाद मित्रांनो पुन्हा भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये जय महाराष्ट्र जय हिंद